আগের দিনের ভিডিও শেষে তোমাদের একটা প্রশ্ন দেওয়া হয়েছিল যে লেন্সকে বায়ুর পরিবর্তে জলের মধ্যে নির্মোজিত করলে ফোকাস দৈর্ঘ্যের কীরূপ পরিবর্তন হয় উত্তরটা হচ্ছে ফোকাস দৈর্ঘ্য বাড়বে কেন বাড়বে সেটা আজকের ভিডিওর শেষের দিকে যদি সময় হয় বা নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করব আজকের বিষয় তোমরা ছবি দেখেই বুঝতে পারছ যে উত্তর লেন্স বা অবতল লেন্সের সামনে বিভিন্ন অবস্থানে বস্তু রাখলে পরে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি অবস্থান কীরূপ হয় সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে তবে উত্তর লেন্সের সামনে ছটা অবস্থানে বস্তু থাকলে পরে প্রতিবিম্বের প্রকৃতি অবস্থান কীরূপ হবে সেই সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যেই ছটা অবস্থান প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে সেই ছটা অবস্থানের মধ্যে একটা হচ্ছে বস্তু যদি অসীমে থাকে বস্তু যদি অসীম আর টুয়েফের মধ্যে থাকে বা যেই কথাগুলো নেক্সটে বলা হয়েছে এখানে এফ ইন্ডিকেট করছে ফোকাস দৈর্ঘ্য তোমরা ছবিতে দেখতে পাচ্ছ আর আমি বলছে বলে সময় নষ্ট করছি না প্রথমের ছবিটাতে চলে আসব বস্তু যখন অসীমে থাকে দেখো বস্তু অসীমে থাকলে আমরা ধরে নেব অসীম থেকে আগত আলোগ্রস্সিগুলো পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল হবে এবং পরস্পরের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়ার সাথে সাথে তারা প্রধান অক্ষের সঙ্গেও সমান্তরাল হতে পারে বা প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল নাও হতে পারে আমরা প্রথম ছবিতে যদি ধরে নিই যে তারা নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল কিন্তু প্রধান অক্ষের সঙ্গেও সমান্তরাল নিজেদের সঙ্গে সমান্তরাল হওয়ার সাথে সাথে প্রধান অক্ষের সঙ্গেও সমান্তরাল যদি আমরা ধরে নিই তাহলে দেখো আপতিত আলোগ্রস্সিগুলো লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফোকাস বিন্দুতে এসে মিলিত হয় তাহলে সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের অবস্থান কী হবে ফোকাসে হবে এবং প্রকৃতিটা কীরূপ হবে নালে প্রতিবিম্বটা সদবিম্ব হবে কারণ প্রতিষ্ঠিত রশ্মিগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে মিলিত হচ্ছে ছোট বিন্দু এক আকৃতির হবে একদম বিন্দু বধ ফোকাস বিন্দুতে এটাই হচ্ছে প্রকৃতির মধ্যে পড়ছে আর একটা কথা প্রথমেই বলে রাখি লেন্সের থেকে যখন ছবিগুলো আঁকবে আলোর থেকে যখন মূলত ছবিগুলো আঁকবে তখন আলোর দিক উল্লেখ করার জন্য তীর চিহ্নটা অবশ্যই দিতে হবে তীর চিহ্ন না দিলে পরে ছবিটা ভুল হয়ে যাবে যেভাবেই তুমি ছবি আঁকো না কেন নেক্সট কন্ডিশান দুটো ছবির মধ্যে যে কোনো একটাই তুমি একে এটাকে এক্সপ্লেন করতে পারো যদি নিজেদের মধ্যে সমান্তরাল হয় কিন্তু প্রধান অক্ষের সঙ্গে সমান্তরাল না হয় তাহলে লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তারা ফোকাস তলের কোনো একটা বিন্দুতে মিলিত হয় আর সেক্ষেত্রে প্রতিবিম্বটা ফোকাস তলে গঠিত হয় তাহলে অবস্থান হিসেবে তোমরা কি বলবে প্রতিবিম্ব ফোকাস তলে গঠিত হবে প্রকৃতি হবে সদ বস্তুর থেকে আকারে ছোট কারণ এখানে বস্তুর ছবিটা আঁকা নেই ছবি আঁকা নেই মানে এক্ষেত্রে বস্তুটা কোথায় হবে অসীমে মানে আমরা বস্তুটাকে দেখতে পাচ্ছি না এই কথাটার অর্থ হচ্ছে বস্তু অসীমে আছে আর অসীমে বস্তু থাকা মানে বস্তু খুব বৃহৎ আকৃতির হয় আর এক্ষেত্রে তার প্রতিবিম্বটা খুব ছোট তাহলে সদ কেন প্রতিষ্ঠিত রসিগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে সেটা বস্তুর থেকে আকারে ছোট আর অবশীর্ষ কারণ এদিক থেকে আলোক রশ্মি আসছে মানে তার শীর্ষ বা মাথাটা এদিকে আছে কিন্তু এখানে দেখো মানে উপরের দিকে আছে বস্তুর শীর্ষ বা মাথা কিন্তু প্রতিবিম্বে আমরা দেখতে পাচ্ছি শীর্ষ বা মাথাটা নিচের দিকে তাই এটাকে বলা হচ্ছে অবশীর্ষ তাহলে প্রকৃতি সেই অনুযায়ী সদ ছোট এবং অবশীর্ষ নেক্সট ছবিতে যেটা বলা হয়েছে বস্তু যদি অসীম আর টু এফের মধ্যে থাকে মানে বস্তুর অবস্থান দ্বিগুণ ফোকাস ও অসীমের মধ্যে যদি হয় ঠিক এভাবে ছবিটা আঁকা হয়েছে টু এফের পরে আর অসীমের মধ্যে সেখান থেকেও একই রকমভাবে রেখাচিত্রের সাহায্যে ছবি আঁকার জন্য প্রধান অক্ষের সমান্তরালে একটা আলোগ্রস্সি এসে লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ফোকাস বিন্দুর মধ্য দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে আর একটা আলোগ্রস্সি আলোক কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে সোজা কোনো দিকে না বেঁকে বেরিয়ে যাবে এই দুটো প্রতিষ্ঠিত রশ্মি দেখো এই বিন্দুতে মিলিত হয় আর এই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর একটা লম্বটে নেওয়া হয়েছে তাহলে প্রতিবিম্বের গঠনটা পেয়ে গেলাম ছবি দেখেই বুঝতে পারছি প্রতিবিম্বের অবস্থান হচ্ছে এফ আর টু এফের মধ্যে তাই না এখানে মজার ব্যাপার দেখো যখন বস্তু অসীমে ছিল প্রতিবিম্ব হচ্ছিল ফোকাসে বস্তু যেই এক স্টেপ এগিয়ে এলো অসীম আর টু এফের মধ্যে এলো প্রতিবিম্ব এক স্টেপ পিছিয়ে গেল ফোকাস আর টু এফের মধ্যে এরকম প্রত্যেকবার যখন বস্তু এক স্টেপ করে এগিয়ে আসবে প্রতিবিম্ব এক স্টেপ করে পিছিয়ে যাবে পরের ভিডিওগুলোতে আমরা দেখতে পাবো তোমাদের মনে হতে পারে যে আলোগ্রস্তি কেবলমাত্র এই মাথার থেকেই আসছে বস্তুর মাথার থেকেই আসে কেবলমাত্র এই দুটোই আলোগ্রস্তি বা আলোগ্রস্তি কী কেবলমাত্র এই মাথার থেকেই আসে আর ও কোনো জায়গার থেকে আসে না আলোগ্রস্তি তো যে কোনো একটা বস্তুর যে কোনো জায়গার থেকে যে কোনো দিকে যেতে পারে কিন্তু আমরা এখানে আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমরা এই মাথার থেকেই দুটো আলোগ্রস্তিকে নিয়ে আলোচনা করব আর রেখাচিত্রের সাহায্যে আলোচনা করার জন্য কীরকম কীরকম নীতি বা কি কোন কোন দিক দিয়ে আলোগ্রস্তি গেলে পরে কোন কোথায় কোথায় গিয়ে মিলিত হয় বা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সেই সম্পর্কে আগের ভিডিওতে আলোচনা করা হয়েছে তাদের মধ্যে থেকে যে কোনো দুটো রশ্মিকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব আমাদের সুবিধার জন্য একাধিক আলোগ্রস্তি পরে এই বস্তুগুলোর থেকে নিয়ে লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করলে পরে সেই ছবিটা খুব জটিল হয়ে যাবে তাই না আর
क्लियर तेल एखे एक ही रकम भाव असीम और टूएफर मध्य थकले छवि ए रकम है और तरह अवस्थान एफ टू एफर मध्य है प्रकृति का सहज छोटो और अवशीर्ष है नेक्स्ट छवि चले जाब वस्तु जो टू एफे थक एक ही रकम भाव हमें प्रधान अक्षर समानरल एक आलोक रश्मि आस लेंस द्वारा प्रतिष्ठित हार पर फोकस बिंदुर मध्य दिए चले जाए आलोक रश्मि सोजा आलोक केंद्र के मध्य दिए दिक परवर्तन न चले जाए प्रतिष्ठित रश्मिगुल्लू बिंदु दिए मिलित हेखान प्रधान अक्षर ओपर लम्ब टन लेवर टू एफर ओपर मिलित है तेल छवि देखे ही बुझते अवस्थान है प्रतिबिम्बर टू एफ टू एफ ए द्विगुण फोकसे और प्रकृति हे सद जेहतु मिलित हो प्रतिष्ठित रश्मिगुल वस्तुर आकार समान आकृति है और यहाँ अवशीर्ष है छवि देखे ही बुझते प्रतिबिम्ब अवशीर्ष देखो छवि आकार क्षेत्र ट्रिक्सा हे तुम जो टू एफ एक सेमि हाइटर एक वस्तु नाओ तेल प्रतिबिम्ब एक समान हाइटर आगे थके प्रतिबिम्बा के एके फेले ना पर दीप ये प्रधान अक्षर समान एक आलोक रश्मि एने युटार ये माथाटा के फोकस बिंदु संगे एक स्केले फेले दिए एक सरल रेखा आनार चेषा कर वस्तुर माथा आलोक केंद्र और प्रतिबिम्बर माथा के स्केल फेलिए एक ही सरल रेखा रखार चेषा कर ये छवि आँगले पर तुम्हारे सुविधा है ना तुम्हारा जो नर्माली एम छवि आँकार चेषा करो हतो अनेक क्षेत्र प्रतिबिम्बा के जो आँखार चेषा कर टू एफ ए आसचेना टू एफर आगे पर चले आस टू एफ एले पर प्रतिबिम्बा वस्तु समान ना हुए तो छोटो बड़ो हेल्ले जो भी ट्रिक्ट बल्लम से ट्रिक अवलम्बन कर छवि आगे मैंने प्रतिबिम्बा के आगे समान आकार छवि आँगे तेल तुम्हारे सुविधा है जो प्रश्न दे प्रश्न एखान कम आसे एक बोलो वस्तु जो टू एफ ए थक वस्तु उत्तर लेंसर सामने टू एफ ए वस्तु थकले पर प्रतिबिम्बर अवस्थान और प्रकृति कमन है छवि एंके देखाओ तो यकम ही विभिन्न धरण प्रश्न है से ही प्रश्न उत्तर ठीक एभवे दीते हैं एक ही रकम भाव वस्तु जो टू एफ और एफर मध्य थक तक प्रतिबिम्ब क्या है देखो एक ही रकम भाव प्रधान अक्षर समान एक आलोक रश्मि एसे फोकस बिंदुर मध्य दिए प्रतिष्ठित हो जाए और एक आलोक रश्मि सोजा आलोक केंद्र के मध्य दिए प्रतिष्ठित हुए सरल रेखा बराबर जाए दो प्रतिष्ठित रश्मि बिंदु से मिलित है और यह बिंदु के प्रधान अक्षर ऊपर लम्ब टन लेने से मिलित है नाम दिए दे तुम्हारा पी किऊ आर एस इत्यादि इत्यादि एखे दी जो एक्सप्लेन करते व्याख्या करते जो भाव बी से भाव बोलें तो देखो एखान सीम्पलि देखते ही पाची अवस्थान हे प्रतिबिम्बे टू एफ और असीमर मध्य प्रकृति सद बड़ो वस्तु आकारे बड़ो और अवशीर्ष देखो एक ही रकम भाव देखो वस्तु टू एफे छो प्रतिबिम्ब टू एफे छो वस्तु एक स्टेप एगिए इस टू एवर फोकसर मध्य प्रतिबिम्ब एक स्टेप पिछले गए टू एवर असीमर मध्य एक आगे जो कथा वस्तु प्रति एक स्टेप एगिए आसार जो प्रतिबिम्ब प्रति एक स्टेप कर पिछले जाए नेक्स्ट छवि देखो जो वस्तुर अवस्थान फोकसे एक ही रकम भाव प्रधान अक्षर समान एक आलोक रश्मि एसे प्रतिष्ठित हार पर फोकस बिंदुर मध्य दिए जाए आलोक रश्मि सोजा आलोक केंद्र के मध्य दिए जे प्रतिष्ठित हार पर को दिखे ना मेके सोजा चले जाए यह दोटो प्रतिष्ठित रश्मि के देखने मना है परस्पर संगे समानरल धरे नेब परस्पर संगे समानरल आलोक रश्मि गुच्छ मान प्रतिबिम्ब कथाय गठित है असीमी मैं असीम को जैगे गए मिलते हैं तेल से क्षेत्र में वस्तुर अवस्थान हे असीम प्रकृति की है ना जेहतु जी प्रथम जेहतु धरे नहीं वस्तु असीमे थकले तरह के आगत आलोक रश्मि गुच्छ के परस्पर समानरल भाव तो क्षेत्र में असीमे जो वस्तुता छो से ही वस्तुता के क्यों वस्तु बोलोम सद वस्तु मैं तरह रियल एक्सिसटेंस आखने एक ही रकम जो प्रतिष्ठित रश्मिगुल्लू परस्पर संगे समान जाए से क्षेत्र में वस्तुता मैं प्रतिबिम्ब असीमे कौ गए मिलित हो आलोक रश्मि गुच्छ और से ही प्रतिबिम्ब असीमे गठित है तई से क्षेत्र में प्रतिबिम्ब के सद हिसाब से धरब और असीमे गठित हवा मैंने प्रतिबिम्बर आकृति खूब बड़ो है वस्तुर के से अवशीर्ष है कारण देर माथाटा यदि छोड़ और प्रतिबिम्बर माथा यकम जैगे नीचे दिखे को जगह है तई प्रतिबिम्ब अवशीर्ष है पर छवि जो बेसि मात्रा परीक्षा से आसे जे उत्तर लेंसे क्यों असदबिम्ब गठन करा जाए यतक्षण पर्यटन जो प्रतिबिम्बगुल्लो पाँचम सेगल सब सदबिम्ब बा विवर्धक काँच वतस काँच व मैगनीफाइंग ग्लस काँच कर विवर्धक काँच को वस्तुर बड़ो प्रतिबिम्ब तैरि कर ठीक है ये सब प्रश्न उत्तर जो ये छवि देखाना हो उत्तर लेंसर आलोक केंद्र और फोकसर मध्य को वस्तु रखले पर प्रतिबिम्बर प्रकृति अवस्थान क्यों है सेटाई देखाना हो देखो आलोक केंद्र और फोकसर मध्य वस्तु थकले पर एक ही रकम भाव प्रधान अक्षर समान एक आलोक रश्मि एसे प्रतिष्ठित हार पर फोकस बिंदुर मध्य दिए जाए और एक आलोक रश्मि सोजा आलोक केंद्र के मध्य दिए को दिखे ना बेके आलोक केंद्र के मध्य दिए एक ही सरल रेखा प्रतिष्ठित हो जाए यह प्रतिष्ठित आलोक रश्मि के देखने मना है ता परस्पर के दूरे सर जा मैंने ता कौ मिलित होना क्यों क्यों जो देखे देखले मन दो प्रतिष्ठित रश्मि पेचने यही रकम एक बिंदु के आसचे ये बिंदुटा तुम्हारा कि नाम ने धरे नाओ एम जी दो आलोक रश्मि के पेचने एम थे आसचे मन है और ये एम बिंदु के प्रधान अक्षर ऊपर लम्ब टन पर यकम एक बिंदु से मिलित है तेल एरक एक प्रतिबिम्ब पाँच देखो एक क्षेत्र में प्रतिबिम्बा के आकार क्षेत्र में डट 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 लाइन यूज करलिड लाइन यूज करनी 
এটাই তোমরা করবে অসৎবিম্ব কে প্রকাশ করার জন্য কাটা কাটা লাইন ব্যবহার করা হয় আর সৎবিম্ব কে প্রকাশ করার জন্য সলিড লাইন ব্যবহার করা হয় তাহলে এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের অবস্থান আমরা দেখতে পাচ্ছি এফ টু এফ এর মধ্যে হলেও আমরা কিন্তু এই ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বের অবস্থানটাকে এফ টু এফ এর মধ্যে বলে উল্লেখ করব না আমরা सिंपली উল্লেখ করব যে প্রতিবিম্বটা হবে লেন্সের যেদিকে বস্তু থাকবে সেদিকেই কি বললাম বোঝা যাচ্ছে লেন্সের যেদিকে বস্তু থাকবে সেদিকেই বস্তুর পেছনে তাহলে প্রতিবিম্বের অবস্থান হবে লেন্সের যেদিকে বস্তু থাকবে সেদিকেই লেন্সের পেছনে এটাই হবে প্রতিবিম্বের অবস্থান আর প্রকৃতিটা কেমন হবে দেখেই বুঝতে পারছি বস্তুর থেকে আকারে বড় সমশীর্ষ দেখো বস্তুর শীর্ষ যেদিকে এখানে প্রতিবিম্বের শীর্ষ সেই দিকে তাহলে বস্তুর থেকে আকারে বড় সমশীর্ষ এবং এটা হচ্ছে অসৎবিম্ব আবার বলছি এই প্রশ্নটা কিন্তু বহুবার পরীক্ষায় আসে যে বিবর্ধক কাজ কিভাবে কাজ করে বা বিবর্ধক কাজের নীতি দু মার্কসের কোশ্চেন দিলে পরে তোমাদের ছবি সহ এর ব্যাখ্যাটা এভাবে দিতে হবে ছবিটা আঁকবে দিয়ে বলবে উত্তর লেন্সের বা বিবর্ধক কাঁচে উত্তর লেন্স ব্যবহার করা হয় এবং সেই উত্তর লেন্সের আলোক কেন্দ্র ও ফোকাসের মধ্যে কোনো বস্তু থাকলে পরে তার ঠিক এই রকম বস্তুর পেছনে লেন্সের যেদিকে বস্তু থাকে সেদিকেই বস্তুর পেছনে একটা অসৎ বড় সমশীর্ষ গঠিত হয় সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠিত হয় এভাবেই উত্তর লেন্স বিবর্ধক কাঁচ বা আতস কাঁচ বা ম্যাগনিফাইং গ্লাস কোনো বস্তুর বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব গঠন করে দু মার্কসের বা তিন মার্কসের কোশ্চেন এলে এইভাবে এই প্রশ্নের উত্তরটা দিতে হবে নেক্সট প্রশ্ন অবতল লেন্সের সাহায্যে কিভাবে প্রতিবিম্ব গঠন হয় দেখো অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে একটাই ছবি হয় সব ক্ষেত্রের জন্যই এখানে যে অবতল লেন্সটা আঁকা হয়েছে ধরে নিচ্ছে তার সামনে এরকম একটা জায়গায় বস্তু আছে বস্তু যেখানেই থাকুক না কেন লেন্সের সামনে অবতল লেন্সের ক্ষেত্রে প্রতিবিম্ব সবসময় অবতল লেন্সের লেন্স ও ফোকাসের মধ্যেই গঠিত হবে আবার বলছি অবতল লেন্সের সামনে বস্তু যেখানেই থাকুক না কেন প্রতিবিম্বটা সবসময় লেন্সের ও ফোকাস অবতল লেন্স ও ফোকাস বিন্দুর মধ্যেই গঠিত হয় দেখো এখানে একটা প্রতিবিম্ব বস্তু দেখানো হয়েছে যেটা ফোকাস আর টু এফের মধ্যে আছে একই রকমভাবে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে আলোগ্রস্থিটা আসার পর লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপসারী আলোগ্রস্থি রূপে চলে যাবে এবং সেই আলোগ্রস্থিটাকে দেখলে মনে হবে যেন ফোকাস বিন্দুর থেকে আসছে তাহলে আমি প্রথমে আলোগ্রস্থিটাকে প্রধান অক্ষের সমান্তরালে এতটা পর্যন্ত আঁকলাম তারপর স্কেল ফেলিয়ে ফোকাস বিন্দু থেকে একটা অপসারী আলোর মতো একটু প্রধান অক্ষের থেকে একটু বিপরীত দিকে এভাবে স্কেলটা ফেলিয়ে এই দিকটা ডট 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 বাকিটাকে সলিড লাইন করে এঁকে ফেলবো আর একটা আলোগ্রস্থি সোজা আলো কেন্দ্রের মধ্য দিয়ে কোনো দিকে পরিবর্তিত না হয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে আর এই দুটো প্রতিষ্ঠিত রশ্মিকে দেখলে মনে হয় যেন এই পেছনের দেখো এই দুটো প্রতিষ্ঠিত রশ্মি কি কখনো নিজেদের মধ্যে মিলিত হবে কিন্তু দেখলে মনে হবে যেন তারা এই পেছনের এই রকম একটা বিন্দু থেকে তারা আসছে দেখো প্রতিষ্ঠিত রশ্মিকে পেছনের দিকে বাড়ালে এই বিন্দুতে মিলিত হয় তো দেখলে মনে হবে এই দুটো প্রতিষ্ঠিত রশ্মি যেন এই বিন্দুর থেকে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বা আসছে তাই এই বিন্দু থেকে প্রধান অক্ষের উপর একটা লম্বটে নিয়ে নিলাম তাহলে এইটাই হয়ে গেল প্রতিবিম্বের ছবি এটা যেহেতু অসৎ বিম্ব তাই আমার ডট ডট করে আঁকা উচিত ছিল কিন্তু এখানে জায়গাটা খুব ছোট বলে আমি সলিড এঁকে ফেলেছি তোমরা চেষ্টা করবে ডট ডট করে আঁকার তবে না আগলে যে সলিড আগলে যে ভুল হয়ে যাবে এমনটা না তো চেষ্টা করবে ডট ডট করে আঁকার ডট ডট করে আঁকলে পরে ভালো হয় মানে কাটা কাটা লাইন দিলে পরে ভালো হয় কারণ এটা অসৎ বিম্ব কারণ প্রতিষ্ঠিত রসেগুলো পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে না এখানে পেছনের থেকে আসছে বলে মনে হচ্ছে তাহলে আমরা সিম্পলি দেখতে পাচ্ছি প্রতিবিম্বের অবস্থান লেন্সের যেদিকে বস্তু থাকে সেদিকেই লেন্স ও ফোকাসের মধ্যে সবসময় লেন্স ও ফোকাসের মধ্যে হবে আর তার প্রকৃতিটা কী রূপ না এটা অসৎবিম্ব বস্তুর থেকে আকারে ছোট আর সমশীর্ষ অসৎবিম্ব মানেই সমশীর্ষ হবে আর সৎবিম্ব মানেই অবশীর্ষ হবে এই কথাটা এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে আবার বলছি অসৎবিম্ব মানেই সমশীর্ষ হবে আর সৎবিম্ব মানেই অবশীর্ষ হবে এই কথাটা সবসময় মনে রাখবে এবার নেক্সট যে কোশ্চেন একটু আগে আমরা অবতল লেন্সের সাহায্যে অসৎবিম্ব কীভাবে গঠিত হয় সেই সম্পর্কেই জানছিলাম আবার যদি তোমাদের দিয়ে দেয় যে অবতল লেন্সের সাহায্যে কীভাবে কোনো বস্তুর সদবিম্ব গঠন করা যায় তাহলে সেটার জন্য এরকম একটা ছবি দেখো যদি অবতল লেন্সে অভিসারী আলোগ্রস্থি গুচ্ছ এসে পড়ে আবার বলছি যদি অবতল লেন্সে অভিসারী আলোগ্রস্থি গুচ্ছ এসে পড়ে ঠিক যেমনটা ছবিতে দেখানো হয়েছে আলোগ্রস্থি গুচ্ছকে কী বলা হয় অভিসারী আলোগ্রস্থি গুচ্ছ কেন অভিসারী আলোগ্রস্থি গুচ্ছ বলবো আগের ভিডিওতে বলা হয়েছে তাহলে সেই অভিসারী আলোগ্রস্থি গুচ্ছ যদি লেন্সের উপর এসে পড়ে তাহলে সেই আলোগ্রস্থি গুচ্ছ লেন্স দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরে যে দেখো লাল কালিতে দেখানো হয়েছে এই রকম একটা বিন্দুতে এসে মিলিত হচ্ছে আর প্রতিষ্ঠিত রশ্মিগুলো একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে মিলিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে ওই বিন্দুতে কী প্রতিবিম্ব হবে সদবিম্ব ওকে আর এখানে এই যে অভিসারী এভাবেও তোমরা বলতে পারো যে অবতল লেন্সে যদি অভিসারী আলোগ্রস্থি গুচ্ছে এসে পড়ে তাহলে তার সদবিম্ব গঠিত হবে বা দেখো এই লেন্সটা না থাকলে পরে এই অভিসারী আলোগ্রস্থিগুলো কোথায় এসে মিলিত হতো এরকম একটা এ বিন্দুতে এ
বা অবতল লেন্সে কোনো অভিসারী আলোক রশ্মি গুচ্ছ এসে পড়লে পরে তার সদ্বিম্ব গঠিত হয় তার কথাটা এখানে বলা হয়েছে একটু পড়ে নেবে যে অবতল লেন্সের ফোকাস দূরত্ব অপেক্ষা অসৎ বস্তুর দূরত্ব কম হলে অবতল লেন্স সদ্বিম্ব গঠন করে বা বা সিম্পল যে ভাষাগুলো বলা হলো সেই ভাষাতেও তোমরা বলতে পারো এরপর নেক্সট যে অংশটা আমরা জেনে নেব যে রৈখিক বিবর্ধন কি দেখো রৈখিক বিবর্ধন হচ্ছে প্রতিবিম্বের দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য বাই বস্তু দূরত্ব বা দৈর্ঘ্য মানে যে প্রতিবিম্বটা গঠিত হচ্ছে সেটা বস্তু দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে কতটা বড় বা ছোট বা বস্তুর দূরত্বের সাপেক্ষে প্রতিবিম্ব দূরত্বটা কত গুণ বেশি বা কম সেইটা যার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় যে রাশিটার সাহায্যে প্রকাশ করা হয় সেটাকেই বলা হয় রৈখিক বিবর্ধন আর এটাকে ভাষায় কিভাবে প্রকাশ করা হয় না প্রতিবিম্বের দূরত্ব বস্তু দূরত্বের যত গুণ বা প্রতিবিম্ব দৈর্ঘ্য বস্তু দৈর্ঘ্যের যত গুণ কি কথাটা বলছি মনে থাকবে প্রতিবিম্ব দূরত্ব বা প্রতিবিম্ব দৈর্ঘ্য বস্তু দূরত্ব বা বস্তু দৈর্ঘ্যের যত গুণ সেই রাশিটাকেই বলা হয় রৈখিক বিবর্ধন বা এভাবেও বলতে পারো যে রৈখিক বিবর্ধন হচ্ছে প্রতিবিম্ব দৈর্ঘ্য ও বস্তু দৈর্ঘ্যের অনুপাত বা প্রতিবিম্ব দূরত্ব ও বস্তু দূরত্বের অনুপাত সেটাকেই রৈখিক বিবর্ধন বলে এর সাহায্যে যদি বলা হয় রৈখিক বিবর্ধন দুই এই কথাটার অর্থ কি না বস্তুর হাইট যতটা বা বস্তুর দৈর্ঘ্য যতটা প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ মানে ধরে নাও বস্তুর দৈর্ঘ্য যদি দুই হয় প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য যদি চার সেমি হয় তাহলে উপরে চার সেমি নিচে দুই সেমি কাটাকাটি করলে তবেই না দুই আসবে মানে রৈখিক বিবর্ধন দুই পাচ্ছে এই কথাটার অর্থ হচ্ছে বস্তুর দৈর্ঘ্য যা প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য তার দ্বিগুণ রৈখিক বিবর্ধন তিন এই কথাটার অর্থ হচ্ছে বস্তুর দৈর্ঘ্য যা প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য তার তিন গুণ বা বস্তুর দূরত্ব যা প্রতিবিম্ব দূরত্ব বস্তু দূরত্বের তিন গুণ ঠিক এভাবেই রৈখিক বিবর্ধনের এক্সপ্রেশন বা এখান থেকে অঙ্ক এলে পরে এভাবে করতে হয় আর এই ভিডিওর শেষে তোমাদের উদ্দেশ্যে কয়েকটা প্রশ্ন যে রৈখিক বিবর্ধন ওয়ান বলতে কি বোঝো এর সাথে সাথে একটা অঙ্ক দেওয়া হয়েছে তোমরা নিজেরা করার চেষ্টা করবে উত্তরটা কমেন্ট সেকশানে একই রকমভাবে জানাবে না পারলে আমি পরের ভিডিওতে এক্সপ্লেন করে দেব অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে রৈখিক বিবর্ধন এক বাই তিন বস্তু ও প্রতিবিম্বের মাঝের দূরত্ব বারো হলে বস্তু ও প্রতিবিম্ব দূরত্ব কত হবে আবার বলছি অবতল লেন্সে প্রতিবিম্ব গঠনের ক্ষেত্রে রৈখিক বিবর্ধন এক বাই তিন বস্তু ও প্রতিবিম্বের মাঝের দূরত্ব বারো হলে বস্তু ও প্রতিবিম্ব দূরত্ব কত হবে এই দুটো প্রশ্ন তোমাদের জন্য দেওয়া রইল তোমরা এই ভিডিওর কমেন্ট সেকশানে ভিডিওটা দেখার পর নিজেরা করে যেটাই তোমাদের মনে হয় কমেন্ট করে জানাবে বা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে অ্যান্সারটা পাঠাবে না পারলে পরে আমি পরের ভিডিওতে আজকের যে প্রশ্নটা শেষে বলা আর কথা ছিল সময় কম হওয়ার জন্য বলতে পারলাম না সেটা প্লাস এই প্রশ্নগুলো পরের ভিডিওতে এক্সপ্লেন করে দেব ওকে গুড নাইট ভালো থাকবে